നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി ലീലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി റസീന വിശംഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് അന്ന് നടന്നത് എന്ത് ഒരു ചെറിയ റീക്കാപ്പ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ജീവിതത്തിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിലുമായാണ് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ വേദിയിലെത്തിയത് താളം തെറ്റിയ ജീവിതത്തിൽ സുരേന്ദ്രന് പലതും നഷ്ടമായി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്ന മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച നാളുകൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു ഭാര്യ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നില്ലേ ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു മതവിശ്വാസത്തിൽ ജീവിതം തുടർന്നെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സുരേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെയും കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു ഒടുവിൽ തെറ്റുകളും ശരിയും വേർതിരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ കഥയല്ലത് ജീവിതം സുരേന്ദ്രന് പകർന്നു നൽകി ആ ധൈര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സുരേന്ദ്രനും രജനിയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലൂടെ പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സുരേന്ദ്രനും രജനിയും മറ്റൊരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് അത് തുറന്നു പറയാൻ അവർ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് അന്ന് ഒരുമിച്ച് പോയവർ ഇന്ന് തിരിച്ചു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് രജനീനെയും രജനിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സുരേന്ദ്രനെയുമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വളരെയധികം മനസ്സിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കേസുകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ടുള്ളത് അതിലും സുരേന്ദ്രൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷേ രജനിയുടെ മുഖവും ഇതും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വളരെയധികം ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അത്രയും വളരെ മനക്കരുത്തോടു കൂടി വളരെ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുമാണ് അന്ന് ഇവർ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ കാണിച്ച അവരുടെ ആ കടമകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടായി ഈ പത്ത് വർഷത്തിന് പത്തല്ല എട്ട് വർഷമായി തോന്നുന്നു എന്തായി നിങ്ങളന്ന് പോയി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായ അസുഖമാണ് കാരണം ഏ അസുഖം അസുഖം ആർക്ക് അത് ശരി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മഞ്ചേരി തന്നെയാണ് മഞ്ചേരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് മഞ്ചേരി എൻ്റെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട് ആ അവിടെ അവിടെ കടയിൽ എന്തോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നു അതേ കടയിൽ തന്നെയാണ് അല്ല വേറെ മാറി മാറി അന്ന് ഒരു മകൻ വന്നിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും മോൻ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് കോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാറ് അന്നിപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കല്യാണം പോലെ വളരെ ആഘോഷത്തു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് കേട്ടിരുന്നു പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് പോയവരെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനെ പറ്റി അറിയാറുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പലതും അന്വേഷിക്കാറുമുണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് പിന്നീടും ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും 
ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നത് ഒരു ആവശ്യത്തിനാണല്ലോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എട്ട് കൊല്ലത്തിൽ നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ായിട്ട് <laughs> 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 അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട് വിറ്റിട്ട് സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരിയിൽ ഇവിടെ കാടാമ്പുഴ അടുത്തായിരുന്നു അവിടെ അടുത്തായിരുന്നു വീട് അപ്പൊ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എന്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരന്മാരൊക്കെ അല്ല ഒരാൾ മൂത്ത ചേഷ്ട അന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് അന്ന് ആ അവസരത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് അവിടെ സ്ഥലം വിറ്റു അല്ല ഈ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ വേറെ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലം അമ്മ എനിക്ക് തന്നിരുന്നല്ലോ ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വീട്ടില് അമ്മക്ക് ഒരു ഓരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ ആ ഓരിയിലായിരുന്നു വീട് അപ്പൊ അതിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്കാണ് മരണശേഷം നിങ്ങൾക്കാണ് അത് തന്നപ്പോ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അത് വിറ്റു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വിറ്റിട്ട് ഞങ്ങള് മഞ്ചേരി വണ്ടൂരിനടുത്താണ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അതിൽ വീട് വെച്ചു വീട് വെച്ച് വീടിന്റെ പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് അസുഖം വന്നത് എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു തുടക്കം ആദ്യമൊക്കെ ഓരോ വർഷം ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോ ഇങ്ങനെ പനി വരിക അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ചേരി ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും അങ്ങോട്ട് വരും അസുഖമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ടെസ്റ്റും നേരം വിളക്കുന്നത് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് പൊതപ്പിട്ട് പൊതച്ചാൽ ഒന്നും നിക്കൂല അത്രയും പനിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ചേരി കൊരമ്പയിൽ കാണിക്കും അവിടെ ഒരാഴ്ച കിടക്കും അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും അവര് തിരിച്ചു വിടും പിന്നെ അടുത്ത പനി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ കാണിക്കും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങനെ എത്ര കാലം പോയി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാല് വർഷങ്ങളോ പക്ഷേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ടെസ്റ്റിൽ അവിടെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവർ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലിടയ്ക്ക് പനിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം ആയപ്പോഴേക്ക് പനി തുടങ്ങി പനി വന്നു അതിൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ അസുഖം ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഈ ടി വിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈകുന്നേരം ആറുമണി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പനിയാണ് അത് ഈ പൊള്ളുന്ന പനിയായിരിക്കും വരയ്ക്കും രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെ രാവിലെ പനിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ജോലിക്ക് പോകും പോകും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വരും ഇത് ടി വിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ചുമ ഒന്നില്ല ഇതിൻ്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ചുമയായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആറുമണി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പനി രാവിലെ എണീക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു സൂക്കടന്റെ ലക്ഷണമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ 
ഒരുപാട് സൂക്കളുകൾക്ക് അത് ലക്ഷണമായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ഐ എം നോട്ട് എ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഡോക്ടറാ പറയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോയത് അതും നാല് കൊല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി പോയി ടി ബി അങ്ങ് അറ്റമായി പോയി എന്നിട്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചുമ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യമാണോന്ന് അറിയില്ല പലയിടത്തും വരാം ഗ്ലാൻഡുലർ ടി ബി ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ടി ബി ഇതായിട്ട് വരും മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരും ലങ്സിൽ വരും അങ്ങനത്തെ പല ഇത് ഏതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയ്ക്കും അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല കാരണം ഗ്ലാൻഡുലർ ടി വിക്കൊന്നും ചുമയോ ഉണ്ടാവില്ല മെനഞ്ചൈറ്റീസ് വരുന്ന പിന്നെ അതിന് വേറെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാലും ചുമ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഫൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയേണ്ടത് നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിൽക്കാത്ത പനിയും മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നിൽക്കാത്ത പനിയും ചുമയും ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചുമ എന്നിട്ട് കഫൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അവർ അഡ്മിറ്റ് ആയി പിന്നെ ഒന്നര മാസം അവിടെ കിടന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പിന്നെ ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അഞ്ച് ഗുളിക കഴിക്കണം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഛർദി ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും ഈ ആറു മാസം ഛർദിച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളം കഴിക്കാൻ ഒരു വെള്ളം കൂടി കുടിക്കാൻ അത്രയും ഛർദി അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് അങ്ങനെ ഛർദി നിർത്തും ഈ ഗുളിക കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിന് കഴിക്കും വേണം അത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ കഴിക്കണം ഗുളിക അതെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആകെ കറുത്തു പോയിട്ട് ആകെ ഒരു വാളിച്ച് ഒരു മാതിരിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കിഡ്നിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വീഴും ഒരാഴ്ച മുന്നേ വീണത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടൈമില് ഒരാഴ്ച മുന്നേ വീണു കൈയൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കിഡ്നിക്ക് എന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കിഡ്നിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ള കാരണം അതിന്റെ ഗുളികയും കഴിക്കും ഷുഗർ എപ്പ തുടങ്ങി അല്ല അതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പക്ഷെ അത് പ്രൊലോങ്ഡ് ഷുഗർ ഉള്ള ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഈ അത് ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ല അത് ഇത് വന്നിട്ടല്ല അതിന് മുമ്പേ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണു പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഷുഗർ ആണിയുടെ ഇവിടെ പൊട്ടിയിരുന്നു വീണിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഷുഗറിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഷുഗർ ഉള്ളത് അറിയുന്നത് ഷുഗർ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഷുഗർ ആണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോ ഈ സൂക്കട് ഈ പനിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പൊ അഞ്ചാറ് കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോ അമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ പത്നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെ ഷുഗർ വന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഏതായാലും അതിപ്പോ അത് ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടി ബി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വരില്ല ഇല്ല പക്ഷെ പലർക്കും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഷുഗർ വന്നിട്ട് പ്രൊലോങ്ഡ് ഷുഗർ ആകുമ്പോൾ അതായത് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് മൊത്തം ഇല്ലാതെ ആവുകയാണല്ലോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ അത് വയ്യ ഇത് വയ്യ എന്ന് എന്തൊക്കെയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ എനിക്കറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൊലോങ്ഡ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ ഷുഗർ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ടി ബി വരും ബിക്കോസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണോ പക്ഷെ അത്ര പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരാം എപ്പോഴാണ് ആൽബമിൻ ക്രിയാറ്റിൻ 
അല്ല മരുന്നുകൾ പലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം പനി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന മൊത്തം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതെ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ കണ്ടമാന മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിലും ലിവർ കിഡ്നി ഇതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ടോട്ടലി അരക്കി താഴെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോ ഈ കിഡ്നി എഫക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഈ കാൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു പതിനാല് ഗുളിക കഴിച്ചു ൊക്കെ <laughs> നിങ്ങളുടെ യശവും കാരണം ചെലപ്പോ വിട്ടു പോവാൻ പറ്റാതെയാവും മകനിപ്പ ജോലി ഇല്ല മകനിപ്പ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളു വീട് പണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യാ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് വീട്ടാലോ അതിങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പത്ത് ഞങ്ങൾ ഒൻപത് മാസം ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ അടച്ചു മാസാ മാസം പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് അന്ന് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാനും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവളും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീട് പണി ോ അല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താ ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായം ഒരു സഹായം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലം രണ്ട് സെൻ സ്ഥലം വേണമെന്നോ ഒരു വീട് വെക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു സഹായം കരയല്ലേ സുരേന്ദ്ര നമുക്ക് വഴി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അമൃത ടി വിയും കെൽസിയും കൈവിടില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് സന്തോഷമായി ഇറങ്ങിപ്പോയവരെ പിന്നീട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഇതിൽ വിഷമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് സഹായിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ നോമ്പിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നോമ്പിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ പതുക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും 
ഒരാളോട് നമുക്കൊരു പത്ത് പൈസ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു തട്ടുകട നടത്തി ഒരാഴ്ച പോയുള്ളൂ ഒരാഴ്ച ഞാൻ പണിയെടുത്തപ്പോഴേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു അവൾക്ക് കാലി വെരിക്കോസിൻ്റെ സുഖ കാരണം ഈ കടൽ തീർത്തല്ലേ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ജീവിതം ആ കാലത്താളത്തിലായി വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അത് ഒരു തരത്തിലും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ജപ്തി തുടങ്ങും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വ്യവസായ വകുപ്പ് നമുക്ക് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ മറ്റോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണും കിട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതൊരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരിച്ചടവ് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൻ്റെ അടുത്തോടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചില സമയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇപ്പം ഒരു പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തളർന്നു പോകാതെ എന്താണ് അതിനുള്ള പോംവഴി എന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പോംവഴികൾ തെളിയും ഒരു സന്ദർഭത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമ്മൾ തരുണം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാനലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വഴികൾ തെളിയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം 